Olha a minha cara de assustada. Lucas Feitosa acabou de passar por aqui me dizendo que Tatiana Soveira vai se jogar na água. Diga pra ela não fazer isso. Ou então providencie sequinidazol e memedazol pra dar pra essa menina, que ela vai voltar de lá com tudo quanto é tipo de verme, pelo amor de Deus. 3307-3951, 3307-3952. Fora micose. Compra antifúngico, compra cortico... Olha! Meu Deus! Deus do céu, Senhor do céu, minha gente, quando essa água sobe, ela vem junto com a água do esgoto, avisa pra ela que ela deve estar desavisada, não faz isso não, pelo amor de Deus. Olha só, minha gente, você que tá aí do outro lado, a partir dessa quarta-feira, começou a valer aí o reajuste do ICMS na gasolina, mas em Manaus ainda não vai ter esse reajuste, viu? Tá valendo pelo menos em oito estados e no Distrito Federal. Vamos ver aqui na tela. Em seis meses, o valor da gasolina subiu quatro vezes. Seu Francisco, que gasta R$ 400 reais por mês, já teme novos aumentos. E eu percebo que se perdeu o controle da situação da parte do governo. Né? Então eu acho um absurdo, um abuso isso aí é, para as pessoas que dependem desse transporte. A preocupação é por conta do ajuste no ICMS, que acontece a cada 15 dias. Dessa vez, o Amazonas ficaria em segundo lugar com a gasolina mais cara do país, com o preço médio de R$ 3,20 o litro. Só perderia para o Acre. Mas o vice-presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado garantiu que o antigo preço deve permanecer. O aumento de gasolina é prejudicial tanto para o consumidor como o revendedor. Uma vez que o, o consumidor ele não tem o mesmo poder aquisitivo dos aumentos praticados pelo governo. E, com, consequentemente, as vendas caem. Isso não é bom para o revendedor de gasolina, o aumento. É muito ruim isso no nosso setor. As distribuidoras fornecem a gasolina pelo preço de R$ 2,75 o litro. Os postos de combustíveis repassam para o cliente por R$ 3,19. O lucro é de 29 centavos por litro. A maior parte fica com o governo federal. E se novos reajustes vierem por aí, o Cleiton já sabe o que fazer. O jeito de parar o carro, deixar o carro estacionado na garagem e andar de busão. Até o ônibus está caro, né? Coitado, ele não tem, ele não tem alternativa, porque ele ainda diz... Ele ainda, ainda tem isso. Volta Sonora! Cristiano Loureiro, eu quero ouvir de novo este pobre coitado que eu também sou, porque eu também pago uma gasolina horrorosa. Já estava aqui, já estava aqui me perguntando quanto é que é a bicicleta, hein, Anderson? Quanto é a bicicleta? Mil reais, é época. Ela é época. Mil reais, minha gente. Quanto é? Quinhentos reais. Oxe, meu filho, pelo amor de Deus, vai pedalar, meu caboclo. Vamos ouvir, vamos ouvir a Sonora. Eu quero ouvir de novo a Sonora. Porque ele deu uma alternativa e na mesma hora ele disse, é, se funcionar, vamos ver aqui. Jeito de parar o carro, deixar o carro estacionado na garagem e andar de busão. Até o ônibus tá caro, né? Diz, até o ônibus tá caro. Mas meu filho, quando o ônibus não tá caro, ele também para. Porque até agora foram sete paralisações. Minha nossa senhora! O outro tá dando uma outra alternativa aqui que eu não posso repetir. 12 horas em ponto pra você aí de casa. Ainda bem que não vai ser repassado esse reajuste, porque esse segundo lugar eu não quero. Nós somos o segundo estado que tem a gasolina mais cara do país. Eu não quero esse segundo lugar. Esse aí eu faço questão de ser 15º, 16º. Ah, pelo amor de Deus. Uma gasolina que é um absurdo. Um absurdo. Você que trabalha com transporte, que precisa correr de um lado para o outro para poder sobreviver e levar o sustento para sua família, tenha prejuízo, meu filho. Tenha prejuízo, meu caboclo. Tá aqui, ó. A nossa sorte, né, é que não vai ser repassado o aumento dessa vez para a gente. Mas e daqui a pouco? A quanto é que vai chegar a nossa gasolina? Ah, pelo amor de Deus, é para acabar. Ah, uma cidade toda cheia de ciclovia. Resolvi muito, viu? 12 horas em ponto, você que tá aí no, do, do outro lado ligando pra gente, participando, 3307-3951, 3307-3952, são os nossos telefones para contato e tem o nosso WhatsApp também, é, que a gente aqui é atualizado, a parada aqui é atualizada, 8177-2096, manda aquela foto. Manda aquela mensagem de voz, manda aquele vídeo que só você pegou, que a gente vai e faz o um negócio aqui no programa. 11, 12 horas e um minutinho, você que tá aí do outro lado, sabe, quando eu venho para cá pro meio, é porque eu tenho dica para dar para você. 
tenho dica para te dar. E você que está aí esperando aí do outro lado, fica atento nessa super dica que é só para você que está aí. Vem aqui comigo. Todos os dias eu estou aqui falando do Imecap Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Há uns tempos atrás meu cabelo andava fraco, sem vida, eu fazia assim, ó, vinha um monte de cabelo na minha mão. E aí eu tentei de tudo, shampoo, creme, nada resolveu. Aí um dia assistindo televisão eu vi o Imecap Hair, comprei e comecei a tomar. Em pouco tempo eu já fui vendo diferença. Primeiro que o cabelo parou de cair e ficou com vida, com brilho, volumoso. Eu estou muito feliz com o meu cabelo. Viu? E make-up funciona mesmo. Se os seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar e make-up hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque e make-up hair é diferente. Ele age de dentro para fora, na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais na rede de farmácia Eugélica e na rede de farmácia Farmabem. E Mecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Ah, um cabelo volumoso, cheio de artista. Já pensou? Só em Mecap Hair. Olha só, minha gente, tô com medo de chamar, Eduardo. Tá tudo seguro lá? Tá tudo... Eduardo Rashford tá me mandando chamar a Tatiana Sobreira, eu tô com medo. Tomara que ela não tenha aprontado nenhuma. Ai, graças a Deus, meu Deus do céu. Tatiana Sobreira, é contigo, minha filha. Ai, que medo! Mas olha só, Márcia, os meninos estão dizendo, a outra já tá de maiô, a criançada vai me ajudar. Não vou cair feito sereia no rio, mas eu não tenho garantias que eu não vai escorregar. Mas eu vou fazer, Márcia, tentar fazer esse trajeto. Do chão eu não passo. Peraí, peraí. Obrigada, minha filha. Para deixar claro que esse aqui é o trajeto de quem está na Walter Raiol. Criançada passa na frente. Assim é, todo santo dia, ó. Fezes, resto de alimentos, água contaminada, poluída, podendo adquirir dente, urina de ratos, uma igreja que ao lado esquerdo foi desativada por falta de condições. Como é que reza, meu amigo? Como é que essas pessoas fazem? Olha, gente, a casa, as condições da casa. As pessoas não entram mais. Dificuldade também para quem tem acesso à saúde. Dificuldade também para quem tem direito à saúde. Como é o caso de um dos moradores da casa número 30. A casa dele já está tomada, toda debaixo d'água. E ele tem que sair diariamente de casa? Ou semanalmente você tem que fazer isso, senhor? Bom dia, seu nome, por favor. Bom dia. É, bom dia, meu nome é Arthur César de Alencar Faneco, né? Alencar? A gente é parente, não? Talvez, eu acho que terceiro grau, né? Ah, minha nossa senhora. Eu jogar dois atletas. Sua mãe é doente? Sem dúvida, é. Ela, ela faz na terça, quinta e sábado, é né? modiale, né? Então a dificuldade é essa, a gente tem que se acostumar todo ano é isso, né? Enchente, entra na, na casa, olha como é que fica o estado da casa. Ó. Fica a dificuldade, tem que subir para cima, fazer o... Uhum. A gente pode verificar aqui? Vamos tentar entrar aqui, Sidomi? Olha só, a gente está entrando na casa... Gente do céu! Vamos ver aqui. Vou entrar aqui, tentar entrar, né? Vamos lá, olha só as condições, olha o sofá, o que era uma sala. Para você que está chegando agora, a gente está chegando no Bariri, aqui na rua Walter Raiol, antigo presidente Vargas, o certificado dele também. Região central, isso aqui é centro da cidade. Senhor, há quantos anos vocês moram aqui? Mais de 40 e toda vez é assim? É, esse... Todo ano? É, não, é raro, né? Sessão. Um ano ela vem, ela, ela so, sobe e no ano seguinte ela, ela fica até no estado lá embaixo e ela cessa. Vamos entrar mais na sua casa? O senhor praticamente perdeu quase tudo aqui, hein? É raro, né? A gente vê que nós suspendemos lá para cima, né? Ficou mais fácil, né? 
Senão perdia tudo. Os móveis aqui. A casa inteira. Aqui era, aqui era a casa dele. O que antes aqui era uma sala, aqui é o corredor da sala. Aqui era um quarto, nessa parte aqui. A gente vê que o cômodo da casa, aqui é o teto da casa, né? A gente está passando, a gente vai entrar para a cozinha, para os fundos da casa, gente. Se vocês verificarem aqui, olha. Aqui nesse canto tem a botija. Essas pontes foram construídas por eles próprios dentro da casa para ele poder trafegar dentro da sua própria casa. A família toda se alojou para cá e aqui dentro, se Domi vai mostrar, tem botija de gás boiando. Isso é conhecido muito aqui na nossa região por maromba. E a gente tem que andar e ter todo um cuidado para poder trafegar aqui dentro da casa. Senhora, a senhora é portadora de problemas no rim, é isso? Faz é, tra tratamento no rim, né? Diário. E hoje é dia de eu ir, né? Então eu vivo nessa situação aqui, né? Mas... Pra sair daqui, é... podendo até adquirir dengue também, né? É, pois é, mas graças a Deus... Vem não, mais não... pra cá, venha. Eu tô dando pra tu me dizer, mas... Vem aqui pra ele poder passar aqui, que ele não tá conseguindo passar. Venha, Sidomi. Pronto. Pro nosso segregafista, a dificuldade... Venha pra cá, a senhora tá com seu neto, né? É. Fritando o seu peixinho. É, pois é. A dificuldade é essa que nós... E vocês temos... ficam aqui e dormem aqui? Não, lá em cima. Lá em cima. Porque a minha casa ela é lá em cima, de dois pisos, né? A Valência, que graças a Deus, aqui eu só passo o dia aqui. Aqui rodando com tonteira. Assim que eu vivo aqui. Porque... Todo dia isso? Todo santo dia. Até secar. Eu quero que vocês vão, vão para lá. Pois é. É assim que é a minha vida aqui. Bem, gente, isso daqui... A própria Semage, a Defesa Civil, já entrou em contato com a nossa produção. E isso daqui que vocês estão verificando, a responsabilidade de ficar no local, dizem até assim, tem uma resistência, cuidado se domina, não vai cair, mano, pelo amor de Deus. Resistência das pessoas em saírem daqui? Sim. Isso daqui é um bem delas, é a casa delas. A responsabilidade, segundo a Defesa Civil, é de cada um desses moradores. Mas prestem atenção. Se em 100 anos é a quinta, quinta maior enchente registrada do Rio Negro, imagina os outros municípios daqui da Amazônia. Eles receberam para sair daqui, mas o que, que é 300 reais, 600 reais? Em nota, a Defesa Civil e a Semage garantiu o dinheiro para que eles saíssem daqui. Que aluguel seria esse para eles pagarem? Que são casas construídas há mais de 50 anos. 40 e poucos anos eu moro aqui. Quantos anos a senhora mora aqui? 40 e poucos anos. 40 e poucos, uns 45 anos eu moro aqui. Porque a água não vinha, eu vi, dali ia embora. Agora está desse jeito, né? Tá desse... E não desce, né? E não desce. Bem, mesmo assim, ela e o filho... São quantas pessoas que moram aqui, meu amigo? Eu, são três, eu, eu, são três. São três, né? Eu, ela... E não saem daqui? Não, no momento não. A gente... É sua casa? É a casa que nós, a mamãe lutou, nós lutamos, são... São um sacrifício, foi luta e graças a Deus mantemos as coisas tudo. Para fazer a casa. E para a senhora sair daqui para ir fazer a sua diálise? É, da ponta ali, me abaixando na ponte. E eu estou vendo aqui, olha, mesmo na dificuldade, presta atenção na boia da criatura. O mesmo com sofrimento, olha só. É um sofrimento, né? Mas já tá baixando a água, já, já tá baixando o celular. Ô, minha é, senhora, a gente outra... ri, mas. É, depois Difícil, vai, né, ser, minha cabuca? vai ser outra luta pra, pra limpar isso, né? Pra fazer a limpeza aqui dentro. Mas a senhora quer ficar aqui? Não, eu quero ficar aqui perto de tudo, né? Que eu, que eu tô com vontade, se Deus me permitir viva daqui pra lá, mandar ajeitar mais aqui. E a senhora vai ter que pegar e arrumar seus móveis todos de novo. Vai ter que tá ter... Tá tudo lá em cima, só tá aqui a geladeira, isso aqui, isso aqui. A só senhora aqui. dorme trepada, é? Na cama, lá em cima. Rapaz, tá, tá igual... Cama. Tu tá igual é macaco dormindo em água. É, se ela quiser ir lá em cima, dar uma olhada, a senhora ver como é que tá lá embaixo. Daqui a pouco a gente vai pro outro andar. Enquanto isso, a criançada vai saindo. A gente vai pro intervalo comercial, é isso, Lucas? Me confirma. É isso, nós vamos para o intervalo comercial, que essas imagens são imagens do dia a dia das pessoas daqui da Presidente Vargas, no Bariri. Não saia daí da tela, a gente volta já.